My name is Intasar Sharif. I am here to introduce our guest presenter at the Pickler Institute in Orlando, Florida. We want to welcome Judith here to the United States, and um, we hope to have some answers to the questions we present to her. Én Tessar Sharif vagyok, itt Floridában, Orlandóban, és szeretettel köszöntöm a vendégelőadónkat, Juditot a Pikler Intézetből, és reméljük, hogy néhány kérdésünkre választ tud adni. So my first question, Judith, is caregivers in the United States are not usually trained or educated to perform in any exact or precise way. I anticipate there would be resistance to any method that prescribes a particular approach or a method that all the staff must follow. Az első kérdésem az, hogy itt Amerikában a gondozó nőket nem készítik fel egy bizonyos módszer szerint, hogy mindenki ugyanúgy járjon el és ugyanúgy dolgozzon, és azt gondolom, hogy nagy ellenállásba ütközne, ha mindenkinek pontos előírásokat kellene követnie. So firstly, we would like to know, has the Pickler method been accepted outside of Locusi in Budapest? And secondly, how would you encourage or persuade practitioners in the United States to embrace the Pickler approach? Az első kérdésem tehát az lenne, hogy a Pickler módszert a használják-e és elfogadják-e a Lóci Intézeten és Budapesten kívül, illetve hogyan tudnád ösztönözni az amerikai gondozó nőket arra, hogy kövessék a Pickler módszert? Igazából a magyar bölcsödékben nagyon sok minden már a Pickleri gondolatok alapján működik. Nem fordított közben, bocsánat. Well, in many of the Hungarian daycare centers, people follow a lot of the Piklerian ideas already. De igazából sokan már erre nem emlékeznek, hogy innen indult. Gondolok itt például arra, hogy mindig ugyanazok a gondozónők látják el a csoportban a gyerekeket. But many of the caregivers working there today don't, don't remember anymore where these ideas come from. I'm thinking of simple things like it is always the same caregivers working with the same children in the group. Aztán van felelős gondozónője a gyerekeknek, ugyanúgy, mint ahogy nálunk a bölcsödében. And also that in many daycare centers there is the primary caregiver system. De vannak dolgok, amit viszont nem sikerült ott sem megvalósítani. Gondolok itt például arra, hogy nagyon gyakran az étkezési fejlettséget nem szokták figyelembe venni, hanem hamar asztalhoz ültetik például a gyerekeket. But there are other methods that we didn't manage to um, we didn't manage to convince the other daycare centers to, to use. For example, thinking about the feeding order in a lot of the daycare centers, they don't have a, a feeding order like we do. They just very quickly want to get over with it. Ami érdekes még például, ami még érdekes lehet, hogy volt egy időszak, amikor elég sok bölcsödében kinnaludtak a levegőn a gyerekek, ugyanúgy, ahogy nálunk, de ez mára már megszűnt, tehát egy-egy bölcsöde van, akik a levegőn altatják a gyerekeket. It is another interesting thing that there was a period when uh, in a lot of daycare centers the children slept outdoors, as we suggest, but now they got back to the old method, so actually the children are again sleeping indoors. Tehát igazából ezekkel a példákkal csak azt szeretem volna illusztrálni, hogy vannak nyomok a pikleri gondol, vannak nyomai a pikleri gondolatoknak, de volt olyan kollégánk, aki elment másik bölcsödébe, és hát nem igazán fogadták el azt, ahogy ő, mármint a gondozónő társai, ahogy ő viszonyult a gyerekekhez. With these examples, I just wanted to illustrate that some ideas and some elements of the Piclerian approach have been taken over by other places. On the other hand, we had some colleagues who left the institute and tried to work in other daycare centers, and then they said that their colleagues didn't actually accept and follow their methods. Gondolok itt például arra, hogy a gyerekek között ülve játszanak a gyerekekkel, megmutatják nekik, hogy hogyan kell a játékokat használni. 
So, for example, caregivers in other daycare centers sit around among the children and want to play with them and want to instruct them how to play with their toys. Vagy például a testi fejlettséget olyan szempontból nem veszik figyelembe, hogy a gondozási szituációban minden gyereket a pólyázóra fektetve öltöztetnek. Or, for example, they do not follow the stage of development of the children during the diaper change, for example. So they want all the children to lie on the diaper changing table when they change the diapers. És hogy az amerikai gondozónőket hogyan ösztönözném? Hát talán a, az egyik az, hogy nagyon jó team munkában dolgozni, és nagyon jó megbeszélni a gyerekekkel kapcsolatos problémáinkat, nehézségeinket és örömeinket. And to encourage the American caregivers to follow this method, I would probably tell them that it is a great feeling to work as a member of a team and also to, to provide support to each other to discuss uh, our uh, doubts or our challenges with each other. És hogyha sikerül uh, megfigyelni és megérteniük a gyerekeknek a fejlődését, akkor, és ahhoz alkalmazkodva dolgozni, akkor egy olyan ö, könnyed világ tárul fel számukra, ami az ő munkájukat is könnyebbé teszi. And if they manage to observe the children's behavior and their development and understand them, then they will encounter a brand new world which will also make their job easier. De a könnyedséget azt nem, az, nem azt értem rajta, hogy, hogy nincsenek nehézségek meg problémák, mert hogy nekünk is ugyanúgy vannak problémáink. I don't mean to say by this, however, that there won't be any problems and any difficulties, because we do still have problems and difficulties hanem a közös munkában könnyebb ezeken gondolkodni, könnyebb megoldásokat keresni, hiszen együtt többre vagyunk képesek, mint egyedül. But I mean that it is easier to get over these problems and these difficulties if we all work together and we cooperate with each other, because together we know more and we are smarter than working individually. És a, az egységes munka az megkönnyíti a gyerekek életét, hiszen könnyebb hozzá alkalmazkodni, illetve a gondozónők ö, két is megkönnyíti, mert hogy tudják, hogy melyik helyzetben, milyen szituációban hogyan viselkedjenek. And if we all work in a uniform way, it makes the life of the children easier because they can adjust more easily. And it also makes the life of the caregivers easier because they will know how to react in certain situations. Hát ezek voltak, ami most eszembe jutott, nem tudom, hogy esetleg kielégítette a választ. Well, these were my first ideas that just came to my mind. I hope you found this answer satisfying. Yes, I did. Thank you. I want to thank you very much, Judith, for your words. Um, in our country, we oftentimes are the exporters of ideas and philosophies. And it is indeed a pleasure and an honor and humbling for us to be able to receive such wise words from you. So thank you once again. <laughs>